今天带你们去试一下米其林三星主厨调配出来的酱汁到底有多惊艳。Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。最近呢、啊，都在研究海鲜的各种烹饪方法。然后我朋友说，他家的酱汁做海鲜特别好，说是米其林三星主厨调制的。所以呢，现在我准备过去他店里试一下。这个商场实在太大了，都走迷路了，走到这个彩虹桥上来。我觉得这个彩虹桥非常适合情侣约会的地方，我们再找一找吧。Go Go Go， 应该就是这里了。哎，陈总你好。你的店好难找啊，找了半天才找到啊！不好意思，要欢迎欢迎。我听你说你这边的酱汁做海鲜特别的好吃，所以呢，我今天特意带了一只螃蟹过来，让你帮忙我料理一下，有没有问题啊？没问题，我这边酱汁什么都是按米其林三星主厨特制调制的，给你做一线两次怎么样？可以可以可以。那这个螃蟹我们是不是要先给它杀一下？啊，不用，我那个直接冲洗一下，拿上锅蒸就可以。整只上锅蒸，不要放水了。啊，不用不用，这个蟹其实挺干净的，稍微冲一下就可以了吧？对对对对对对，这个大概要蒸多久啊？大概十七分钟这样。你不会让我过来吃清蒸了吧？不会不会，我给你安排了两种做法，嗯、就是一个是沙拉，一个是沾着我特制的酱汁去吃。就是你们主打的米其林三星的酱汁，对吗？是的，是的。那等下就沾着这个料吃就可以了。对对对，这里面加了一些青柠檬，还有蒜头煮了，煮开以后，然后让它慢慢熬，还有蜂蜜、黄芥末，还有蛋黄，然后就打了。料用这么多啊，工艺这么复杂、啊，果然是米其林三星的酱料。我现在就期待它的味道了，等着吃就好了。这蟹蒸完一定要让它冰镇一下，啊，主要是为了让它肉质更紧实一点。对对对对，蟹做好了吗？做好了，阿文哥可以开吃了。这就一蟹两吃，对吧？对的，这个腿肉的部分我们是拿来沾黄芥末吃的，那主要是口感会香。爽鲜，体现这三个要素。这个是我们的蟹肉沙拉，现在淋的是我们土山族的酱汁，是作为前菜开胃。我现在很期待你们这米其林三星特制的酱汁。小文哥，那你先慢慢品尝，我再为你准备我们店内的招牌菜。那我又有口福了。必须的，小文哥。先整一杯八二年的白开水，压压惊。那我们先从这个沙拉开始品尝吧，要跟这个黄瓜丝一起吃哦。是的，搅拌一下。来，粉丝先吃。哇，这个就典型的日料的味道，它柴丝的味道很浓郁，然后有一点点,点微酸，搭配上这个黄瓜，非常的爽脆，非常清爽。嗯，口感很好。黄瓜是脆的，但这个蟹肉它是很嫩的那种，一丝一丝的。我个人觉得这个作为前菜确实很不错。螃蟹不愧是日本的三大名蟹，它蟹肉真的非常的鲜甜。哦，好吃。试一下这个冰镇的蟹腿肉，沾点他们特制的酱汁黄芥末。这个酱确实很有特色，它的味道层次感很丰富，青柠檬的味道比较重一点，但是芥末味不是很重，有一股淡淡的奶香味。我个人更喜欢吃甜的，如果蜂蜜多加一点的话，可能会更好吃一点。试一下这个蟹腿的肉，有人帮忙剥好蟹肉，吃的真的很爽，大口大口的吃蟹肉。把这肉真的很鲜甜的那种，我个人觉得这个土山族的作为前菜可能会更好一点。对，客人对这个土山族也会更喜欢一点。这道是海葡萄扇贝甜虾，需要尽快使用。好了，谢谢。我先来试一下这个备注夹的这个海葡萄啊，这个应该就是我们之前吃过的非常好吃的刺身绿叶贝。它这个备注很嫩，海葡萄又很爽脆，搭配在一起，口感非常的好。哇，这个酱汁非常的解腻。再来试一下甜虾跟海葡萄的搭配哦。嗯，果然是米其林三星的酱汁，每款酱汁都有它独特的味道。嗯，但我觉得这款酱汁它百香果的味道可以再浓郁一点，然后青柠檬的味道可以再适当的降低一点点，可能就会更好。这道是我们的金枪鱼牛油果沙拉，吃的时候搅拌一下。蓝鳍中午这个看着就非常有食欲。嗯，好吃。哇，它这个香味很浓郁，蓝鳍跟这个牛油果融合在一起，我都吃不出是蓝鳍的香味还是牛油果的香味。哇，好赞。
，重点是今天它这个蓝鳍金枪鱼的筋膜去得很好，跟这个泥龟果都是入口即化。这两种不同口味的刺身，这个是水果味的，这个是昆布味的。那我们先从这个昆布水味的口味比较清淡一点开始品尝啊、哦。嗯，哇，这个很像我们之前做过的海胆水云处的味道，酸酸的。哇，这样子吃，一点都不腥。接下来试一下这个水果味的，果然果香味十足，柚子的香味很浓郁，酸甜辣，这个是我喜欢的口味，而且这个生蚝的口感也非常爽脆，哇，这个酱汁真的太棒了！这道是我们的木瓜烤海胆。好，谢谢。这道菜已经看不到海胆了，它这个应该是把海胆打烂以后，然后加了这个蛋黄酱烤一下，表面都烤到有点焦焦的。嗯，这道菜真的超好吃，就跟吃甜品一样，是一种咸甜口味的。嗯，木瓜很甜，很爽口，而且它这个蛋黄酱烤一下有点焦焦的，很香。但是说实话，真的吃不出有海胆的鲜味了。这个木瓜可以爆浆的那种感觉，好多汁水，好甜。哇，这个口味真的非常的独特。这道菜是我们的黑松露三文鱼。谢谢，吃的很饱了，这个是我们最后一道了，再吃就吃撑了。嗯，这个黑松露的味道真的非常的香，跟这个三文鱼的香味融合在一起，这个味道非常的独特，真的无法用言语来形容啊。这个松露的味道真的非常的上头，很熟悉，有点像我们小时候那种萝卜干放在锅里面焖焖的黑黑的那种。据说哈，国外正在炒那种黑不溜秋的萝卜干，我们那边呢叫拉布给，年限越久就卖的越贵。我听说啊，十几二十年了，已经要卖到三千块钱。OK， 那我们接下来做个总结，不吹不黑，今天这个酱汁真的非常的棒，它每一种食材都有不同的酱汁来搭配，而且口味都非常的独特，今天真是让我大饱口福啊！那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。